Технология нанесения шпатлевки при помощи шпателей. Технология нанесения шпатлевки при помощи гладилок. Технология нанесения шпатлевки при помощи валика. Все это вы увидите в ролике. Я расскажу, как можно ускорить ручное нанесение шпатлевки без покупки дорогостоящего оборудования. Покажу различные хитрости и тонкости работы. Есть методы, которые требуют определенного опыта. А есть те, с которыми справится даже новичок. Друзья, всех приветствую на своем канале. С вами Павел Сидорик и это канал о ремонте и отделке. Поехали! На данный момент самый быстрый способ нанесения шпаклевки – методом распыления при помощи аппаратов для безвоздушного нанесения. Но не все могут себе позволить купить дорогостоящее оборудование. И очень часто это бывает нецелесообразно, потому что объемы работы могут быть маленькие и поэтому шпатлюют руками. Именно поэтому я хочу разобрать процесс ручного нанесения шпатлевки, инструменты и каким образом можно ускорить эту работу. Что понадобится из инструментов и материалов? Первое, что понадобится, это емкость для замеса шпатлевки и миксер. Миксер можно заменить любой дрелью или перфоратором, потому что шпатлевка это не штукатурка и она замешивается легко. Самое главное, чтобы у миксера была чистая насадка. Это важно, потому что если вы берете грязную насадку, то этот песок, мусор, который будет на насадке, он попадает в шпатлевку и потом все это надо будет доставать, эти камешки мелкие из шпатлевки на уже на стене. Ведро можно купить, а можно использовать из-под строительных материалов. Например, из-под готовой финишной шпатлевки. Эти ведра тоже хорошие, потому что они из твердого пластика. И обязательно ведро должно быть чистое. Если взять грязное ведро, то этот клей и штукатурка сухая, она опять же попадет в шпатлевку, и потом вам будет очень сложно шпатлевать, потому что эти камешки, они будут все на стене. Очень важный момент – это свет. Свет позволяет не только улучшить качество работы, но и значительно ускоряет процесс. Раньше я использовал вообще галогеновые обычные лампочки, потом перешел на светодиодный прожектор, и сейчас я уже использую, так как я все-таки профессиональный отделочник, лампу Лосева. Обычный светодиодный прожектор светит рассеянным светом. Это не совсем удобно. А специализированный проявочный свет светит не так ярко, но зато он гораздо лучше просвечивает всю стену. Сейчас я вам это продемонстрирую. На первый взгляд вот эта стена кажется ровной. Вот эта штукатурка от застройщика, она, кстати, шлифованная. Сейчас включаю лампу и... Сразу все видно. Бугристость. Каким образом лампа устанавливается на стену? Берется ручка от маленького валика и малярный удлинитель. Вот таким вот нехитрым образом она ставится на любую высоту. Можно поставить ниже, можно поставить хоть под самый потолок, как угодно. Если вы используете обычный прожектор, то он обычно ставится или на стойку, или укладывается под стену. Для шпатлевки стены потолка в любом случае вам понадобятся помостья или козлики, которые можно сбить из палет или каких-то ненужных досок. Чем больше помостья или козлики, тем до большей площади шпатлюемой вы можете достать. С этими помостями я могу фактически достать сразу до четверти всей комнаты. Если вы шпатлюете с табуретки или стремянки, то, соответственно, площадь охвата шпатлюемой поверхности минимальная. 1 метр, наверное, квадратный. Инструмент для нанесения шпатлевки. На этом вопросе остановимся поподробнее, так как есть различные способы нанесения шпатлевки на основание, на стены или потолок. Сразу хочу сделать одну маленькую поправку. Так как я профессиональный отделочник, у меня инструмент хороший. Это инструмент от компании Олейник. Олейник производит инструмент для очень многих известных производителей. Но самое интересное, что точно такой же инструмент, если вы покупаете непосредственно Олейник, он получается дешевле. Классический шпатель, 
У многих, кстати, эти шпатели ассоциируются именно с нанесением шпатлевки. Второй вариант – это гладилки. Кстати, во многих странах именно гладилками больше наносят шпатлевку, чем обычными шпателями. Есть большие, средние, кстати, очень удобная гладилка, пробовал ей наносить, и ну, маленькие. Шпатели для механического нанесения, ими тоже можно разглаживать шпатлевку при ручном способе нанесения. И самый быстрый вариант – это валики. Это специальные валики для нанесения шпатлевки. Они сделаны из такого грубого синтетического волокна. Года 4 назад или 5 делал ролики про нанесение шпатлевки валиком, но я использовал обычный малярный валик. Сейчас по порядочку рассмотрим каждый из этих способов. В чем плюсы и минусы? И какой способ самый быстрый? Для шпатлевки стены потолка я буду использовать комплексное решение от компании Сенгабен. Сухая финишная полимерная шпатлевка с натуральным мрамором Витонит LR+. Готовая суперфинишная шпатлевка Витонит LR Паста. Грунт-концентрат для основания Витонит MD16. Перед тем, как наносить шпатлевку на стену, стену нужно подготовить. Предварительно стена была почищена шпателем, загрунтована и по углам проклеена углоформирующая лента. Все эти этапы вы увидите в следующем ролике про шпатлевку, где я покажу весь процесс подготовки стен и потолка под покраску. Вообще здесь стену я грунтовал при помощи безвоздушки, но если нет безвоздушки, самый быстрый способ нанесения грунтовки это валик или садовый опрыскиватель. Концентратор разбавляю 1 к 7, 1 часть грунтовки 7 частей воды. Затем все нужно размешать. При нанесении грунтовки валиком есть тоже определенная технология. Грунтовка наносится снизу вверх, в таком случае она не капает и не вытекает из валика. Если вести валик сверху вниз, то льется грунтовка и образуются струйки на стене. Замесом полимерной шпатлевки накосячить трудно. Если вы не угадали с консистенцией, можно досыпать сухой раствор уже в замешанную шпатлевку. Единственное, что рекомендую соблюдать, это количество воды, которое рекомендует производитель. Этими шпатлевками я уже работал. Они легко доносятся и дают отличный финишный результат. Так как у меня опыт большой, я могу определить консистенцию шпатлевки на глаз, которая мне нужна. Для нанесения шпателями замешиваем просто по инструкции. В инструкции есть вилка, то есть там чуть больше воды, чуть меньше. Для нанесения шпателями замешиваем по среднему. Вот примерно такая консистенция. Шпатлевка белоснежная, она вот сейчас вот похожа на взбитые сливки густые. Еще один плюс полимерной шпатлевки. Инструмент, миксер, насадки, все их можно мыть в любой момент, она водорастворимая. Это же плюс и это же и минус. А минус в том, что такая шпатлевка, она все-таки размокает и при грунтовке стены нужно быть осторожным. Технология нанесения шпатлевки при помощи шпателей. У шпателя есть рабочая сторона. Если посмотреть в торец, то видно, что одна сторона немного выгнута. Вот эта сторона выгнута. Это и есть рабочая сторона. Эта сторона не рабочая. Шпатлевку наносим только этой стороной. Нанесение шпатлевки при помощи шпателей это, пожалуй, один из самых сложных способов. Почему? Потому что тут нужны определенные умения. Новичок, скорее всего, с первого раза пошпатлюет только пару квадратных метров, потому что здесь мало того, что нужно знать, как шпатлевать, важна еще определенная мышечная память. То есть надо шпатлевать несколько сотен квадратов, чтобы понять, как это все работает. Не забывайте, что у вас есть рабочая сторона шпателя. Я вот сейчас осмотрю на бок, у меня она вот эта. Сначала вам нужно отработать движение накладывания шпатлевки при помощи вспомогательного шпателя на основной. Вот 
Вроде кажется все просто, но на самом деле человек, который это делает первый раз, с этим не справится. Самое главное правило для новичков. Шпатлевка наносится с сухого на мокрое. Мастер, который имеет большой опыт, он может наносить шпатлевку как угодно. С мокрого на мокрое, с сухое на мокрое. С мокрого на сухое, ему без разницы. У него уже есть определенная ловкость в руках, поэтому он не портит нанесенную уже шпатлевку. Если вы новичок, то лучше всего наносить с сухого на мокрое. Показываю. Допустим, вы начинаете шпатлевать от какого-то угла. Ну, я обычно шпатлюю справа налево. Начинаю снизу и пошел такой вот полосой шпатлевать. Начинаю от угла. После каждого нанесения я перекладываю шпатлевку. Следующую полоску я уже шпатлюю не отсюда. Я уже шпатлюю с сухого на мокрое. То есть, по идее, я должен был бы взять вот так вот, продолжать. Но, видите, образуются следы от шпателя. Поэтому, чтобы не было этих следов, мы шпатлюем уже отсюда. Еще очень хорошо наносится шпатлевка круговыми движениями. Когда вы ставите шпатель и так вот как бы немножко закругляете, тогда убираются все бугорки и полоски. Примерно так. Как наносить шпатлевку снизу вверх, сверху вниз, делайте как вам удобно. Я обычно наношу справа налево. Как шпатлевать угол? Нельзя наносить шпатлевку в угол вот таким вот образом. Потому что край шпателя цепляется за угол и образуется стиральная доска. Всегда шпатлюйте от угла. Вот так. От угла. Так не водите шпатель. Даже если у нас сейчас здесь поклеена углоформирующая лента, все равно получается стиральная доска. От угла. Еще один прием. Можно начинать шпатлевку не от самого угла, потому что когда вы начинаете шпатлевать от самого угла, получается, что, ну, особенно сверху, мокрый по мокрому, с сухого на мокрый уже как-то неудобно делать. Вы можете начинать отступать, ну, примерно сантиметров 40, шпатлевать. И от угла уже эту шпатлевку накрывать. Если честно, с непривычки тяжеловато. Ну, напрягается сильно рука. Такая получается довольно-таки тяжелая физическая работа. Так как я умею шпатлевать, я использую шпатель. Вот этот шпатель 48 мм. И, соответственно, пятнашка. Но если вы возьмете шпатель поменьше и десятку, то вам будет шпатлевать значительно легче. Это уже как бы совсем маленький, но у меня другого, если честно, нету.
Физически вам будет легче, но учтите, что чем меньше шпатель, тем больше неровностей вы оставите на стене. Поэтому, если как бы есть возможность, то лучше брать ну, что-то побольше. Технология нанесения шпатлевки при помощи гладилок. Один из быстрых способов нанесения шпатлевки на стену нужна только кельма и то, чем вы будете разглаживать. У меня это гладилка большая. Шпатлевка накидывается на стену ляпами. Это можно сделать при помощи обычного шпателя. Затем гладилкой разравнивается. Такой способ нанесения не требует большого опыта, так как гладилку вы держите двумя руками и тут не нужна специальная техника нанесения, как в случае со шпателем. Гладилку можно заменить шпателем для механизированного нанесения. Им это все будет делать удобнее. При нанесении шпатлевки маленькой гладилкой тоже получается очень хорошо. И, скажем так, плюс какой? Минус то, что медленней, а плюс в том, что нету такой большой физической нагрузки. Опять же, наносим шпатлевку. И спокойненько она разравнивается. И еще такой вот средний вариант. Это больше, конечно, предназначено для всяких декоративных штукатурок, но такой гладилкой шпатлевку тоже удобно наносить. При нанесении шпатлевки гладилка есть такой определенный кайф. У вас нету нагрузки на кисть вообще. Те люди, которые шпатлюют постоянно обычными шпателями, попробуйте шпатлевать при помощи гладилки. Вам понравится. Технология нанесения шпатлевки при помощи варика. Для этой технологии шпатлевка замешивается максимально жидкой, насколько позволяет производитель. Наносить шпатлевку валика может любой неподготовленный человек. Просто раскатываете по основанию шпатлевку, равномерно распределяете и стягиваете любым шпателем. Это может быть шпатель для механического нанесения, гладилка, обычный шпатель, в общем, как угодно. Конечно же, если вы стягиваете шпатлевку широким шпателем для механического нанесения, то стена получается ровнее. Ну что, зашпатлевываю этот кусок. Шпатлевка валиком наносится, как будто это просто густая краска. После накатки шпатлевки на стену ее стягивают длинным шпателем с ребром жесткости для механического нанесения.
В отличие от гипсовой шпатлевки, полимер не так быстро схватывается, и вы с легкостью успеете закатать половину стены и спокойно все стянуть. Беспроигрышный вариант. Когда один человек наносит шпатлевку, например, подсобник, а вы следом просто стягиваете. В 15 минут и стена готова. В зависимости от густоты нанесения шпатлевки можно варьировать толщину слоя. Сейчас у нас шпатлевка такая жидковатая, поэтому получился минимальный слой. Кстати, многие жалуются, что валиком наносится ну, толстый слой. Просто делайте шпатлевку чуть-чуть жиже и соответственно слой будет, вот стена просвечивается. Кстати, качество нанесения очень хорошее. Шпатлевку распределяет валик, и вы ее только стягиваете. Сами видели вот эту сейчас нашу работу с помощником. Помощник наносит, и вы спокойно идете за ним, все разглаживаете. Вот таким способом когда-то давно, еще обычным валиком, нам удавалось сделать с помощником за смену где-то примерно 150 метров квадратных. Ну, вот что-то такое у нас, по-моему, рекорд был. Ну, 100 метров получалось железно. Причем, что помощник никогда в жизни не шпатлевал. Просто брал валик и раскатывал. Где-то с удлинителем, где-то без удлинителя. На данный момент, если не брать в расчет без воздушки, ну, оборудование, когда вы это все набрызгиваете, то это, в принципе, ну, наверное, самый простой и самый быстрый способ. Все эти способы нанесения шпатлевки можно миксовать между собой. Допустим, наносить вы можете обычной кельмой, разглаживать механизированным шпателем. Или наносить валиком, разглаживать шпателем или гладилкой. Или обычным шпателем, или механизированным шпателем. В общем, все это между собой можно миксовать, как вам удобно. По поводу света. Почему я наносил без бокового света? Просто я снимал, и мы его не поставили. На самом деле, для того, чтобы пользоваться боковым светом, нужно выключить освещение. Поставить его к стене и тогда уже наносить шпатлевку. Просто если у вас очень много света, то вы не увидите теней от бугров. Поэтому, когда вы начинаете наносить шпатлевку, ну, на первом слое это не 100% обязательно. Первый слой, в принципе, можно наносить без света, но все последующие, зачистку и покраску, все нужно делать с проявочным светом. Потому что на первый взгляд кажется, что эта стена идеально гладкая. Сейчас выключаем свет и подставляем боковой. На стене видно, какой у лампы узкий луч. Ну вот вам на первый взгляд хорошо пошпатлеванная стена. Если у вас осталась шпатлевка, то ее можно накрыть пленкой, вот как делаю я. Шпатлевка сохраняет свои свойства в течение 72 часов. Завтра я приду, сниму пленку и продолжу работать. Ну, желательно накрывать прям непосредственно шпатлевку. Почему? Потому что если вы накроете сверху, допустим, пенопластом, то здесь остается воздух, и все равно сверху может образоваться, ну, не то чтобы корочка, но уже она начнет схватываться. Надо будет просто убирать лишнее. 
Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч. Что я рассказал в этом ролике, расскажу в следующем. No,